അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ബിപാസ് കിച്ചനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു ഓട്ടട്ട റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കുന്നത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ചിലപ്പം പല പേരുകളിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്കറിയാമല്ലോ ഓട്ടടക്ക് വേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ പേരാണ് പറയുന്നതെന്നൊക്കെ അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് പിന്നെ നിങ്ങൾ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ഓട്ടട ഉണ്ടാക്കാൻ ഇവിടെ പച്ചരിയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഞാനൊരു നാല് കപ്പ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എൽ മെഷറിംഗ് കപ്പിൽ ഒരു നാല് കപ്പ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഇരുപത് ഓട്ടടോളം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റി വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു നാല് കപ്പ് ഞാൻ അളന്നെടുക്കുകയാണ് ഇതൊരു ഹാഫ് കപ്പിൻ്റെ ആണ് മെഷറിംഗ് കപ്പ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിലൊരു എട്ട് കപ്പ് എടുക്കേണ്ടി വരും കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു നാല് കപ്പ് മെഷ് എടുക്കുക അരി നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുതിർക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ എന്തായാലും കുതിർക്കണം രാവിലെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ രാത്രി എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിട്ടാൽ മതി പിന്നെ നമുക്കൊരു ഹാഫ് മുറി തേങ്ങ വേണം അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ളൊരു തേങ്ങയുടെ ഹാഫ് മുറി അത് ഞാൻ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് മിക്സിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ചിരകി എടുത്താൽ മതി എന്നിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മെഷീൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അരി നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ചോറാണ് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോറ് അതാണ് ഓട്ടടക്ക് ഒരു സോഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അരി കുതിർന്ന് വരുമ്പം കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ടാവും ഇനി നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സിയിൽ ഇട്ട് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് തേങ്ങ ഇടുന്നില്ല ചോറും അരിയും കൂടിയാണ് അടിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം മിക്സിയിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ചരി നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ശരിക്കും നാല് കപ്പിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ചോറാണ് കേട്ടോ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ആദ്യം കുറച്ച് പച്ചരി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിലേക്ക് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് ചോറ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ കുറച്ച് മുകളിലായിട്ട് വെള്ളം നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് നല്ല ഫൈനായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം തരി പോലും ഇല്ലാതെ അപ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും മിക്സി ഞാൻ അടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഇതുപോലെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഫൈനായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതങ്ങനെ നോക്കിയാൽ അറിയാം നല്ല ഫൈനായിട്ടാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതാക്കിയെടുക്കണം കറക്റ്റ് നാല് കപ്പ് അരിയിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ചോറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം നാലിലൊരു ഭാഗം ചോറെടുക്കുക നിങ്ങൾ എത്രയാണ് അരി എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നാലിലൊരു ഭാഗം ചോറെടുക്കുക ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ തന്നെ അങ്ങ് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് മിക്സിയിൽ നമ്മൾ അരിയും ചോറൊക്കെ അടിച്ചൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു തിക്ക് ആയിട്ട് ഇരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അധികം തിക്കും പാടില്ല അതുപോലെ ദോശയുടെ ഒന്നും പോലെ അധികം ലൂസ് ആവാനും പാടില്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു തിക്ക ഇതിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ തേങ്ങ നേരത്തെ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴൊക്കെ ചെറിയുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പം നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് അത് അങ്ങ് വെന്ത് വരുമ്പം ചിലർ ഇടാറില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ചുവന്നുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചെറുതാക്കി ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തു അതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ വേണം അതും കൂടി ഈ ഒരു മാവിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി മാവിൽ വെള്ളം നമുക്കൊന്ന് കറക്റ്റ് ആക്കണം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ എന്നിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ബാക്കി ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു ഇപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് കട്ടിയായിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി നമുക്ക് ചേർക്കാനുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആദ്യം ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ശേഷം ഞാനൊരു കാൽ കപ്പും കൂടി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ഒരു ഭാഗമായത് നമ്മൾ വെള്ളം കൂടുതൽ ആയാൽ വല്ലാതെ അങ്ങ് ഒട്ടിപ്പോകുന്ന പോലെ ആവും അതുപോലെ വെള്ളം കുറഞ്ഞാൽ ഹാർഡാവും ചെയ്യും ഓട്ടട പിന്നെ നമ്മൾ ചോറിടുന്നത് കൂടി പോയാലും
അപ്പം മാവ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത ഉടനെ തന്നെ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് അടച്ച് വെക്കുക രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് എടുക്കും പിന്നെ ഓട്ടോയുടെ കുഴിയുടെ അനുസരിച്ചിരിക്കും മാവ് വേവാൻ എടുക്കുന്ന സമയം ഓട്ടോയുടെ ചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടായ ശേഷം മാത്രം മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ചട്ടകം കൊണ്ട് എടുക്കുമ്പം കിട്ടാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും അപ്പം സ്ഥിരമായിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കില്ല സിമ്പിളായിരിക്കും പക്ഷെ ഉണ്ടാക്കാത്ത ആൾക്കാർക്കാണ് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിൾ വരിക പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരിക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റത്തെ ഓട്ടോ ഒഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത ശേഷം വീണ്ടും ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് കൂട്ടി കൊടുക്കണം വീണ്ടും ഓട്ടോ ചട്ടി ചൂടായ ശേഷം മാത്രമാണ് അടുത്തത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഓട്ടോയുടെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നടുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് നടു തൊട്ടൊക്കെയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലെങ്കിൽ മാവായിട്ട് നിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടുന്ന പോലെ ഉണ്ടാകും നല്ല കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചട്ടകം കൊണ്ട് നമ്മളിത് കോരിയെടുക്കുകയാണ് ചട്ടകം എടുക്കുമ്പോൾ തിന്നായിട്ടുള്ള ആ ഒരു അറ്റം തിന്നായിട്ടുള്ള ചട്ടകം എടുക്കാൻ നോക്കുക എന്നാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓട്ടോയുടെ ഞാൻ ഗ്യാസ് സ്ട്രോളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഓട്ടോയുടെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കുകയാണ് ഈ സെയിം രീതിയിൽ തന്നെ ആദ്യം ഒന്ന് ഫ്ലെയിം നല്ലതായിട്ട് ഓട്ടോയുടെ ചട്ടി ചൂടാവണം അതിൻ്റെ ശേഷം മാവ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അടിച്ച് വെക്കുക ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെക്കുക അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ചുറ്റെടുത്തതുണ്ട് അത് ഗ്യാസ് സ്ട്രോളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗം മറ്റതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ആ ഒരു ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ ആ വൈറ്റ് ഭാഗത്തേക്കാവും അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഓരോന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലും ചട്ടി ഒന്ന് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശീല കൊണ്ടോ ഒന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ അത് ഓട്ടോയുടെ ഒക്കെ നല്ല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഹോൾസ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ ഉള്ള നല്ല അടിപൊളി ഓട്ടോ ആണ് ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ അളവ് കുറയണമെങ്കിൽ ഞാൻ ആ അളവ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഒരു രണ്ട് കപ്പ് അരിയൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്ര ആണോ നിങ്ങൾക്ക് അരി എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു നാലിലൊരു ഭാഗം ചോറ് എടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒക്കെ അളവിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം തേങ്ങയും ചുവന്നുള്ളിയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം കൂട്ടണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം അത് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സാണ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നല്ല അടിപൊളി ഓട്ടോ റെഡി ആവും തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം മറക്കരുത് അപ്പം ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ